डियर भिवर्स आज अपन साथ फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइनर खुबी गुरुतवपूर्ण एक मेथड एसफाल्ड इन्स्टिट्यूट मेथड ये मेथडटी नहीं एक आलोचना करार चेषा करब इतिमदे अपन साथ फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइनर अनेकगुल मेथड नहीं आलोचना कर आशा करी अपनारा विषयगू बुझते पर तो ये एसफाल्ड इन्स्टिट्यूट मेथडर किस बैकग्राउंड आलोचना करे अपनारा एगल पढ़ले ही बुझते पर एगो खूब जटिल किसू ना और एक कथा बोल ना रखले ही नये से हलो जसफाल्ट इन्स्टिट्यूट मेथडे संक्षेप में टी ए आई मेथड बला है ठीक है तो एखे हमें मूलत अपन के ये एसफाल्ट इन्स्टिट्यूट मेथडर सहाज्य क्यों एक फ्लेक्सिबल पेमेंट के डिजाइन करबें से विषय मूलत देखान चेषा कर विषय देखान जो हमें अपन साथ मैथ शेयर करब एवं से मैथ दिए अपन के देखो जो क्यों मूलत एसफाल इन्स्ट मेथडर सहाजे अंक एक पेमेंट के डिजाइन करते हैं तो चलो आप शुरू करी तो एपारा जी देखते ये हलो से अंक जो अंकटी हमें मूलत आज के सल्व करार चेषा करब तो ये अंकटी अनेक बड़ो एक अंक ये अंकटे आसले पढ़े अपन के समय नष्ट करते चाची ना अपन मूलत अंकटी सल्व करा शुरू करब एवं सल्व करते करते जे जे विषयगू अपन प्रयोजन है से विषयगू कहान देखिए दीब तो मूलत बोझाते जाते जेटा जो एसफाल्ट इन्स्टिट्यूट डिजाइन जो मेथडटी आई मेथडटी अपन मूलत दुईटा जिन प्रयोजन अभी इखे अपन के संक्षेपे देखान चेषा करते हैं सेटार दूटे जिन बेसिकल से डिटीएन एक सीवियर आपरा नतून नतून किस टर्म से परिचित हब और से टर्मगुल बुझब अवश्य डिटीएन बोलते बोझा डिजाइन ट्राफिक नम्बर ठीक है एंड सी वि आर भैलू सम्पर्क अपना सबसे कैलिफोर्निया बारिंग रेशियो तो मूलत डिजाइन करते दुईटा भैलू प्रयोजन है क्लियर हन डिजाइन करते कटा भैलू प्रयोजन हो दुईटा एक हलो डिटीएन एक हलो सी वि आर एन आसन ये डिटीएन और सी वि आर क्या भाव निर्णय करब तो सी वि आर आगे देखा कारण सी वि आर का खूब सहज ए डिटीएन एक समय सपेक्ष डिटीएन टाइम एक देखो सी वि आर का देखा तो सी वि आर एर क्षेत्र अपन के देखो कोश्चिन्सर मध्य एखे कोश्चिन्सर एखे पढ़वें अपनारा कोश्चिन्सर मध्य ये अपन देखें बोले दे बेस्ड अपन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक सैचुरेटेड सी वि आर भैलू मैं सम्पृक्त सी वि आर भैलू फर द डिजाइन एरिया ए रकम देव आ सी वि आर भैलू इच्छा कर डिटली देवा थकते पर तो क्यों एखे डिटली देव नहीं अपना ये बेर कर दीते हैं तो जो कख ए रकम देवा थे तो हमें अपना क्यों बेर करबें से क्षेत्र में करी से हलो भैलूगुल्ला के डिक्रिजिंग अर्डारे सजाई ठीक है मैं पर्यायक्रमे एखे बड़ो छोटो अर्डारे सजाई सजान पर आप नाइनटी पार्सेंट जो भैलूटा आसे से काउंट करी तो भाव करते हैं देखें तो अपने क्ष हो कि डिक्रिजिंग अर्डर सजाब तो प्रथम हलो सब सर्वोच्च मान्ट कत बारो तपर एगारो यह सजाब तो देखें ये सरकम सजान हो बारो एगारो एगारो दस दस नय यम कर सजाल सजान पर आप नम्बरिंग कर एक दुई तीन चार पाँच छय सत आठ नय दस एगारो एरक नम्बर कर लम तो टोटल नम्बर कट हलो टोटल नम्बर हलो इलेवेन जब एगारोटा नम्बर हलो ये तो एक ख्याल कर ले देखते पर जी एन करब कि टोटल नम्बर संग्रे के भाग दीब प्रत्येक नम्बर दे एक बागारो दुई बागारो तीन बागारो चार बागारो पाँच बागारो ए रखम कर जो हमारे नाइनटी पॉइंट नाइन जिरो है ए रखम काछाची जो को भैलू है तक से ही भैलूटा मूलत सी वि आर भैलू हिसाब से काउंट करब तो एक ख्याल कर ले बुझते पर आसले आनी जो एगारो भाग एगारो दिन तालो वन आस टेन भाग एगारो दिन तरह नाइन काछाची किस एक आस नाइन भाग एगारो दिल काछाची किस एक आस मैं एक थे आठ पर्त को भैलू नीले अपनर को मैंने शेष दिक्कत के दु तीन भैलू नीले आनी बुझते तो सरकम ही देखें एक आगे विषय बुझे फिलसी जार कारण टेन बा एगारो नय एगारो दो भैलू दिए चेक दीसि एक हलो टेन बा एगारो दिल पॉइंट नाइन जिरो और नाइन बा एगारो दिल पॉइंट एट वन और एगारो बागारो दिल तो वन आस तेल बुझते पर टेन बा एगारो हमारे पॉइंट नाइन जिरो आस मैंने सेभेन टेन बा एगारो मैंने कि सेभेन भैलूटा ख्याल कर नम्बरिंग करारे हाँ टेन बा एगारो कर लम करार बुझल नाइन पॉइंट नाइन जिरो तरह से भैलूटा सिल कत सेभेन तमें सी वि आर भैलू हलो सेभेन तो आशा कर विषय बुझते हैं सी वि आर क्यों करते हैं डिक्रिज अर्डर सजाब और एक दो तीन तरह नम्बरिंग कर प्रत्येक नम्बर के टोटल नम्बर देव भाग दीब जो एखे पॉइंट नाइन जिरो है से भिलूटे मूलत सी वि आर भैलू हिसाब से काउंट करब तो ये सी वि आर भैलू बेर कर फिलल एसन डिटीएन डिटीएन नहीं जो कथा बारा एन आसन डिटीएन डिटीएन इज इक्ल टू आई टी एन इंटू फैक्टर डिटीएन तो बल डिजाइन ट्राफिक नम्बर और आई टी एन हल इनिशियल ट्राफिक नम्बर ठीक है इनिशियल ट्राफिक नम्बर 
আর ফ্যাক্টর দ্বারা গুণ করব এখন আসুন ফ্যাক্টর তো একটা সূত্র আছে সেই সূত্রটা আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব একটু পরেই আর আইটিএন যে ইনিশিয়াল ট্রাফিক নাম্বার এটা কিভাবে বের করবেন আমি বলতেছি ইনিশিয়াল ট্রাফিক নাম্বারটা ডিরেক্টলি আপনি পাবেন না এটি আপনাকে একটা চার্ট ইউজ করে বের করতে হবে এই চার্টে আপনার তিনটা ভ্যালু প্রয়োজন খেয়াল করবেন ইনিশিয়াল ট্রাফিক নাম্বার বের করতে আপনাকে একটা চার্টের দ্বারস্থ হতে হবে এবং এই চার্টে আপনাকে তিনটা ভ্যালু প্রয়োজন হবে একটা ভ্যালু হলো দ্য নাম্বার অফ ট্র্যাক্স ইন দ্য ডিজাইন লেন ডিজাইন লেনে কটা নাম ট্র্যাকের নাম্বার আছে আর এভারেজ ওয়েট কত আছে এক্সেল লোড কত আছে এই তিনটা ভ্যালু প্রয়োজন হবে আমার হ্যাঁ এখন আসলে আমরা অঙ্কটি পড়ি তো অঙ্কটিতে দেখুন বলা হচ্ছে ফোর লেন হাই ইস টু বি ডিজাইন টু অ্যাকোমোড অ্যান্ড ইনিশিয়াল অ্যাকমোডেট অ্যান্ড ইনিশিয়াল ডেইলি ট্রাফিক অফ টেন থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড ভাইকেলস দ্যাট মিন্স চার চার লেনের একটি রাস্তা দিয়ে আপনার দশ হাজার আটশো বাইকেল পাস করে দেয় যদি আমাদের কোশ্চেন্সে কিন্তু টু লেন ফোর লেন সিক্স লেন বিভিন্ন ধরনের লেন থাকতে পারে তো আমরা বিভিন্ন ধরনের লেন থাকলে সেটিকে কীভাবে সলভ করব সেটি আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি যেমন এখানে ফোর লেন বলা আছে অনেক সময় টু লেন থাকতে পারে অনেক সময় সিক্স লেন থাকতে পারে তো আমরা যখন এই লেন থেকে আমরা দেখুন পরবর্তীতে আমরা যখন এখান থেকে ট্রাফিকের ওই যে হ্যাবি ট্রাক এই যে নাম্বার অফ হ্যাবি ট্রাক ইন দ্য ডিজাইন লেন এই লাইনটা যখন বের করতে যাই তখনই আমাদের মূলত এই লেনের কাজটি করতে হয় তো আমরা সর্বদাই যেটি করব সেটি হলো যে আপনার এখানে আপনার ফোর লেন থাক টু লেন থাক সিক্স লেন থাক আমরা এখানে যে ভেহিকেলের যে নাম্বারগুলো আছে যেমন দশ হাজার আটশো আছে এটাকে দুই দ্বারা ভাগ করব ঠিক আছে কারণ আমরা এদিকে দ্বিমুখী যানবাহন চলাচলের হিসাবটাকে কনসিডার করি তো সেক্ষেত্রে আমরা সর্বদাই দুই দ্বারা ভাগ করব এবং এই টু লেন ফোর লেন সিক্স লেন এই বিষয়টা এফেক্ট করবে হলো আপনার পরবর্তীতে পরবর্তীতে আমরা এখানে আপনার নাইনটি পারসেন্ট হান্ড্রেড পারসেন্ট এইটটি পারসেন্ট সেভেন্টি পারসেন্ট এরকম কিন্তু আমরা ক্যালকুলেশন করব যেমন যদি এরকম হয় যেমন আমি আপনাদের একটা ফর্মেট শেখাই দিচ্ছি সেটা হলো যে যে ভাইকেলের সংখ্যাটা নাম্বার অলওয়েজ থাকবে তারপরে আপনি লেনের একটা ফ্র্যাকশন আসবে দেন সবার শেষে হলো আপনার এইখানে যে আপনার এখানে বলা থাকবে যে নাইনটিন পারসেন্ট যে হ্যাবি ট্র্যাক কম্পারেজ নাইনটিন পারসেন্ট অফ দ্য ট্রাফিক নাইনটিন পারসেন্ট টোয়েন্টি পারসেন্ট এইটটি পারসেন্ট এইটিন পারসেন্ট অনেক রকমের পার্সেন্ট থাকে তো যে পার্সেন্টেজটা কোশ্চেন্সে উল্লেখ থাকবে তখন এখানে নাইনটিন পার্সেন্ট আছে নাইনটিন পারসেন্ট লিখলেন কিন্তু এই যে ফাঁকা ঘর এই ফাঁকা ঘরে আপনি কী দিবেন এটা দিবেন হলো লেনের উপর ডিপেন্ড করে যদি আপনার ফোর লেন হয় তখন আপনি এটা দিবেন হলো নাইনটি পারসেন্ট ঠিক আছে যদি আপনার সিক্স লেন হয় তাহলে এটি দিবেন আপনি হলো এইটটি পারসেন্ট ঠিক আছে যদি আপনার এইট লেন হয় তাহলে এটি দিবেন আপনি সেভেন্টি পারসেন্ট হ্যাঁ আর যদি টু লেন হয় তাহলে আপনি দিবেন এটা হান্ড্রেড পারসেন্ট ঠিক আছে এইভাবে আপনার লেনটা তাহলে ইফেক্ট করতেছে আপনার কোথায় মাঝখানে যে পার্সেন্ট লেন সেখানে কিন্তু ইফেক্ট করছে আর বাদ বাকি সামনের দিকে ভাইকল সংখ্যা যেমন এখানে দশ হাজার আটশো ছিল অন্য কিছু থাকতে পারে অন্য অন্য অঙ্ক অঙ্কে এখানে নাইনটিন ছিল এখানে এইটিন থাকতে পারে হট এভার এটি এটা কোনো বিষয় না কিন্তু মাঝখানের যে ফ্র্যাকশন এই মাঝখানের যে একটা অংশ এটা কিন্তু আমরা অবশ্যই খেয়াল করবো মাঝখানের অংশটি বলতে আমি এই অঙ্কটির ফর্মেট দেখাচ্ছি এই জন্য বারবার মাঝখানের অংশটির কথা টিনে নিয়ে আসছি এখানে দেখুন যে এইখানে যে আমাদের চুয়ান্নশো পয়েন্ট নাইন জিরো পয়েন্ট ওয়ান নাইন কীভাবে আসছে এটা বুঝতে পারছেন এটা এবং এটা এই দুটা কিন্তু ঠিক আছে এটা হলো যে দশ হাজার আটশোর দুই দ্বারা ভাগ করছে কিন্তু মাঝখানে যে পয়েন্ট নাইন জিরো এটা আসছে কিন্তু ফোর লেন কথাটা বলার কারণে যদি টু লেন বলতো তাহলে কিন্তু আপনার পয়েন্ট নাইন জিরোর জায়গায় আমি ওয়ান লিখতাম ঠিক আছে আর যদি আমার সিক্স লেন লিখ বলতো তাহলে আমি কিন্তু পয়েন্ট এইট জিরো লিখতাম ঠিক আছে তো এইভাবে আমরা মূলত লেনগুলোকে ক্যালকুলেশন করে থাকি মানে আমি যদি বলি যে নাম্বার অফ ট্র্যাক্স ইন দ্য ডিজাইন লেন তাহলে আমি বলবো দশ হাজার আটশো দুই দ্বারা ভাগ করার পর সেখান থেকে পয়েন্ট নাইন জিরো হলো আপনার ডি এক একটা ডিজাইন লেনকে চিন্তা করলেন এবং পয়েন্ট ওয়ান নাইন হলো সেখান থেকে ট্র্যাক আছে শুধু ট্রাফিকের মধ্যে আবার নাইনটিন পারসেন্ট ট্র্যাক্স আছে ওই লেনের মধ্যে আমার মূলত এই ট্র্যাকগুলো নিয়ে কাজ করতে হবে হ্যাভি ভাইকেল যে করে বেসিক্যালে ঠিক আছে তাহলে মূলত আমরা ট্র্যাক্স নিয়ে ডিজাইন করবো তাহলে আমাদের টোটাল ট্র্যাক্স পেলাম হলো নয়শো তেইশ নস ঠিক আছে নয়শো তেইশটা আমরা ট্র্যাক পেলাম তো আমরা এইভাবে মূলত নয়শো তেইশকে ক্যালকুলেশন করছি এরপর দেখুন অ্যাভারেজ ওয়েট এই এখানে দেখুন অ্যাভারেজ ওয়েট এখানে বলা আছে যে আপনার এই দেখুন অ্যাভারেজ ওয়েট বলা আছে হলো ফোর্টি টু কিপস আর হলো আপনার এই যে বলা আছে এক্সেল লোড আপনার দেওয়া আছে এইটিন কিপস এই তিনটা ডাটা দেখেন ডিরেক্টলি এই দুটো ডাট
এই যে এই যে আইটিএন যে ইনিশিয়াল ট্রাফিক নাম্বার এই ইনিশিয়াল ট্রাফিক নাম্বারটা কিন্তু খুব ইজিলি আমরা বের করে ফেলতে খুব মনোযোগ দিবেন এখানে এই যে জিনিসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটু খেয়াল করবেন এখানে দেখুন যে আমরা প্রথমে এভারেজ দেখুন এই যে চারটি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এই চারটিতে এই যে লাইনটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে দেখুন এভারেজ ওয়েট অফ হ্যাভি ট্রাফিক এখানে লেখা আছে দেখুন না এই চারটিতে তো এভারেজ ওয়েট অফ হ্যাভি ট্রাফিক লেখা আছে তো সেখানে আমরা ফোর্টি কিপ হ্যাঁ তা ফোর্টি টু চল্লিশ বিয়াল্লিশ এখানে আসবে আশা করি এরপরে এরপরে দেখুন আমাদের যে ট্র্যাকের লো ট্র্যাকের যে সংখ্যা সেই নাম্বার অফ হ্যাভি ট্র্যাক এই যে হ্যাভি ট্র্যাক সেটা আপনার এখানে দেখুন পাঁচশো সাতশো হ্যাঁ এক হাজার দুই হাজার তিন লগারি দেখুন স্কেলে তো সেখানে আপনার এই জায়গাটায় হবে নয়শো তেইশ এরকম একটু খেয়াল করে দেখবেন জিনিসটা তো এইটাকে এই দুইটা পয়েন্টকে আমরা যোগ করব যোগ করে না এক্সটেন্ড করব এই যে পিভোর্ড লাইন বরাবর এই যে পিভোর্ড লাইন বি এই বি বরাবর আমরা এক্সটেন্ড করব তাহলে আমরা এক্সটেন্ড করে ফেললাম করার পর আমাদের দেখুন এবার আসে এক্সেল লোডের যে আঠারো কিপ সে আঠারো কিপটা দেখুন এই এই যে এই লাইনটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো এক্সেল লোডের সিঙ্গেল এক্সেল লোড লোড লিমিট হ্যাঁ তো এটা সিঙ্গেল এক্সেল লোডের লাইন এইখানে দেখুন আঠারো কিপ হলো এটা তো এইখানে আপনারা এটাকে ইয়ে করবেন এটাকে আপনারা আবার এক্সটেন্ড করবেন দেখুন এটাকে কিভাবে এক্সটেন্ড করবেন এটা হলো যে আপনি এই যে যে লাইনটা পিটোর টিউব পিটোর যে পিভোর যে লাইন সেই লাইনটাকে যেখানে সেট করছে আপনি সেই বরাবর টানবেন এটাকে ক্লিয়ার ক্লিয়ার বিষয়টি এই আঠারো কিপ থেকে স্কেলটা ধরে আপনি আঠারো কিপ থেকে স্কেলটা ধরে ঠিক এইভাবে আপনি এটাকে টেনে দিবেন তা টেনে দিলে সে কিন্তু এই যে যে এই লাইনটা ছিল এই এই লাইনটাকে একটা পয়েন্টে সেট করবে খেয়াল করবেন এ লাইনটাকে একটা পয়েন্টে সেট করবে তো এই লাইনটাকে যে পয়েন্টে সেট করবে সেটাই হলো আপনার ইনিশিয়াল ট্রাফিক নাম্বার তো আশা করি বিষয়টি বুঝতে পারছেন প্রথম হলো এই দুইটা পয়েন্ট সেট যোগ করে এক্সটেন্ড করবো পিভোর্ড লাইন বরাবর আর পিভোর্ড লাইন থেকে আপনার এই ই থেকে আঠারো কিপ থেকে পিভোর্ড লাইন বরাবর ওই সেট পয়েন্ট দিয়ে আবার টান দিয়ে এক্সটেন্ড করে দিব এক্সটেন্ড করলে এ লাইনে সে একটা পয়েন্টে সেট করবে সেই পয়েন্টের মানই হবে আপনার ইনিশিয়াল ট্রাফিক নাম্বার আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখলাম যে ইনিশিয়াল ট্রাফিক নাম্বার যে ছয়শো আটশোর থেকে একটু কমান সাতশো ষাট আমরা ক্যালকুলেশন प्रयोजन এখন দেখেন দেখে দেখে কিন্তু বলতে পারতেছেন তাহলে এন এর মান টোয়েন্টি ফাইভ আর আর এর মান সিক্স পার্সেন্ট মানে ছয় বাই একশো এটা করলে ক্যালকুলেশন করলে আমাদের মান আসবে ফ্যাক্টরের মান টু পয়েন্ট সেভেন ফোর আর যখন ফ্যাক্টরের মান পেয়ে যাবেন তখন আলটিমেটলি আপনি ডিটিএন এর মান পেয়ে যাবেন এই যে আইটিএন রে ফ্যাক্টর দ্বারা গুণ করে যাওয়া হবে সেটা হলো ডিটিএন এটাকে রাউন্ড ফিগারে করে নিলাম রাউন্ড ফিগারে নিলে দুই হাজার বিরাশি আসলো এবং সিবিআর এর মান সেভেন পার্সেন্ট এই ডাটাটি মূলত বের করার জন্য এতগুলো কাজ করলাম আমাদের মূলত ডিজাইনে এই দুইটা ডাটাই প্রয়োজন একটা হলো ডিটিএন এর মান কত আইটেল সিবিআর এর মান কত ঠিক আছে তো আমরা এই দুটো ডাটা দিয়ে এখন মূলত ডিজাইন কিন্তু আমরা শুরু করব এখন আসুন ডিজাইন শুরুতে প্রথমে আমাদের তাহলে থিকনেসটা ডিজাইন ডিটারমেন করতে হবে তো প্রথমে আমরা থিকনেসকে ডিটারমেন করে ফেলি ডিটিএন এবং সিবিআর এর পার্সেন্টেজ দিয়ে থিকনেসকে ডিটারমেন করার জন্য আরেকটি চার্টের স্বর্ণবর্ণ আমাদের মধ্যে হবে ঠিক আছে তো সেই চার্ট থেকে আমরা ডিরেক্টলি কিন্তু থিকনেস আপনাদেরকে দেখিয়ে দিতে পারবো তো এই যে এই যে চারটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই চারটিতেই মূলত সেই থিকনেসটা লুকায়িত অবস্থায় আছে দেখুন এখানে আমাদের বলা আছে সিভিয়ার এর মান সেভেন তাই না খেয়াল করবেন সিভিয়ার এর মান কত বলা আছে সেভেন আমি যদি আপনাদেরকে একটু দেখাই এটাকে ভেঙে সিভিয়ার এর মান সেভেন দেখুন আমরা এই যে চারটি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা আপনারা স্ক্রিন শুরু দিয়ে রাখতে পারেন ক্যালিফোর্নিয়া বিয়ারিং এসে সিভিয়ার এর মান এই যে সেভেন এইখানে কাট করছে আর আমাদের ডিটিএন এর মান দেওয়া আছে এই যে ড্রাজিয়ান ডিজাইন ট্রাফিক নাম্বার যেটা ডিটিএন সেটার মান দেওয়া আছে দুই হাজার বিয়াল্লিশ তাহলে দুই হাজার বিয়াল্লিশ এরকম একটা জায়গায় আমরা যদি আমি স্কেল দিয়ে আগেই টেনে রাখছি এখান থেকে টান দিবেন টান দিলে আপনারা এই দুটো লাইনকে টান দিয়ে এক্সটেন্ড করলে সেটা একটা লাই এর এ লাইন এ এ যে লাইনটা আছে এই লাইনটাকে একটা পয়েন্টে সেট করবে সেই পয়েন্টটা দেখেন দশ এগারো বারো দশ দশমিক পাঁচ সামথিং এরকম একটা মান সেট করবে আর সেটি হলো দেখুন টোটাল থিকনেস ইন 
in inches inches the thickness of a bin of asphalt uh, concrete above uh, prepared subgrade subgrade over total the thickness to shift thickness to get up on a page on directly to if I am a DTN and CBR power for song is on a I'm ready to up not thickness to get the money bill could fill more thickness to be required for a a for the con on care are all on a glow or a part both a ship are going to part by part solution for a window this type of thing is a तो प्रथम ही देखों ऑनकोडी दे बोला होता है जे प्रथम ऑनकोडी देखों जे फुल डेप डिजाइन यूजिंग एस्पार कंक्रीट हॉट मिक्स सैंड्स एस्पार एंड इमालशन एस्पार बेस तार माने आपने हॉट मिक्स सैंड एवं एस इमालशन जे इमाल इमालशन बोलते बोलते सी इमाल से फाइव डेट की जेटा एस्पार्टिक बेस ये दूसरा जी आएक टा होला अपना ईमेल सुन ताल आम्रा ऐरे कुन दूसरा लेयर पापोगी तो आमे जो दिप ए नंबर का आंसर टेक होते जाए ताहोले देखून अपना रा हॉट मिक्स ऐजे ऐजे अपना रे जे हॉट मिक्स सैंड एस्पाल जेटा शे हॉट मिक्स सैंड एस्पाल ए से म ए ए से आएक टा होलो ई ए ई ए होलो अपना होलो ईमेल सिफाइड आटलो सरफेस आटलो ई है कारण एक है ना शेरे को में एक कथा बोला हुआ चिलो जे एस्पाल कंक्रीट के शा अपना थकता होगे वो सरफेस थक बे शाते होला अपना एटा थक बे आ एंड इधर इधर थक बे माने एटा सरफेस थे सरफेस के शाते एटा एक टल ले एक टल चित्र आग बे आ सरफेस के शाते एटा आयटा चित्र आग बे ए दूसरा चीज़ तो आखिर है ना एक उन्हें चीत्रों डर डेप पूर्त तो कौन-कौन जोग होगे ठीक है से एक उन्हें आशुन ये सरफेसेर पूर्त तो कौन-कौन जोग होगे आपने तो टोटल डर थिकनेस जाने की दो क्या करो एन आमी किन्तु ये सरफेस ऐसे में से सरफेस ये ये जो किन्तु डिटरमिनेंट करा मशेश एक उन्हें � अखोन आपने जो भी कोनो बावे सरफेसर पूरों तो जानते वारेन ताहोले आपने एसएमएसर पूरों तो गिन्दो बोलते वारेन अथवा सरफेसर पूरों तो जानले ईएर पूरों तो आपने बोलते वारेन अखोन गौरना वालो ए सरफेसर पूरों तो आपने की बावे बेर करवेन ख्याल करवेन ऐकाने मनोजोक दिवेन सरफेसर बेर पूरों � untreated base type रो जो दी कोनो कथा क्वेश्चन से उल्लेख था के ताहोले सरफेस हमरा determine करूँ वो ए फिगरे शायद जे आर जो दी untreated type रो कोनो कथा क्वेश्चन से वो दो उल्लेख ना था के तेरे सरफेस बेर करूँ वो हमरा ए टेबले शायद जे ठीक है से आज एको ना सुन एको ना देखो ना आमादे जे तो ए क्वेश्चन ए नंबर क्वेश्चन से रो को टेबले शायद ये बिरकर वो ये टेबले डीटीएन ने देखो ना एक लिमिट दिया हुआ से तो डीटीएन ने लिमिट जेटा अपना देखो डीटीएन मान सीलो अपना मन करे देखो उनसे दुई हजार बिरा आशे तब मैंने शॉप किस क्रॉस कर से तो ना दस एजे एजे एक हजार एक हजार थे के बेशी तब मैंने हमारे ए लेयर रिपोर्ट से तो ए लेयर रिपोर्ट ले हमारे इन चीजें बोलते हैं हॉट मिक्स इस जगह ने एस्पासेंड एस्पाल्ट हो बे तो अकोन अपना सरफेस जे मैंने पूरुत्तो हो बे शेटा हो बे चार इन ची ठीक है से आज जो इमोशन होए शेखेत्र जो चार इंसिव आवे इमोशन ने कहा दूसरा कैटेगरी एक टा ए कैटेगरी एक टा बी कैटेगरी जो दी क्वेश्चन से ए बंग बी कोनो की सो उल्लेख करा दिया ना था के ताला हमरा शब्दों दा ए किसे भी चिंता करो ठीक है से ताला हमरा जी तो क्वेश्चन से उल्लेख नहीं शेखेत्र आमादेर चार इंच सरफेस एवं चार इंच सरफेस पिलाम तो चार इंच सरफेस चार इंच सरफेस जो दिखेगा जाए तो हाला आमादेर ऐसे में से मान हो बे लो शारे दोष थे के चार बाद दिले जा हो बे शेटा तो जब शारे दोष थे के चार बाद दिले जा हो बे शेटा लिखे दिवो शारे दो एक है ने वो लो आपना शारे दोष थे के चार बाद दिले जा हो बे शेटा लिखे दिवे एक होन एक तो झामेला आसे झामेला होलो अपना रे बैकग्राउंड दे इखाने किसी कथा लेखा सिर्फ जी कथा टा अपना रे देख के वामे पोथो में बोलते हैं अपना पोरे नहीं बन शेखना देखे में लेखा आसे जे ऐसे में से बंग ईयर क्षेत्रे बंग एंटीटेड गैनोलर ब ठीक है सर शेप रोटर टक्की हो गए बेड़े जावे तार लाम्रा ऑन की भावे बार भें ऑन इन ऑन पॉइंट थ्री इस्ट ऑन तार मने जिस इस्ट ऑन सीलो शेडा ऑन पॉइंट थ्री थी वन मोटे जावे ठीक है सर एरो को मार की तो ताहुले हमने ए से में से मान आमादे शारे दोष थे के स्वार बाद दिले सिक्स पॉइंट फाइव तार स आज जो दी ये हो तो तले 1.4 गुन को तम ठीक शेटाई कर से देखन ये क्षेत्र 1.4 गुन कर से ताहोले ये क्षेत्र 1.4 गुने 9.1 आज चे चार इंच आज 
আছে তখন আপনার আগে যে সার্ভিস যে টোটাল পুরোত্ব ছিল সাড়ে দশ ইঞ্চি সেটা কিন্তু বেড়ে যাবে এখন ঠিক আছে তাহলে আলটিমেটলি আমাদের পুরোত্ব আসবে তেরো দশমিক ওয়ান ইঞ্চি এবং এখানে আসবে সাড়ে বারো ইঞ্চি ঠিক আছে এভাবে কিন্তু পুরোত্বটাকে মডিফাই হয়ে যাবে পুরোত্বটা আস্তে আস্তে ঠিক আছে বিষয়টি তাহলে আমরা এ নাম্বার প্রশ্নের উত্তর আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন কিভাবে আমরা অঙ্কটি সলভ করলাম ঠিক আছে তো এই ফ্যাক্টরগুলোর কথা একটু মনে রাখবেন আর জাস্ট ওই যে একটা টেবিল ওই টেবিলের কথাটা মনে রাখলে আপনার আশা করি অঙ্কটি আপনারা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম এবং খুবই ইজি হুম তো এরপরে আসুন সেকেন্ড অঙ্কটি সেকেন্ড অঙ্কটিতে বলা হচ্ছে যে কনভেনশনাল পেভমেন্ট স্ট্রাকচার উইথ অ্যান্ড অ্যাসফাল্টিক সারফেস অ্যান্ড আনটিটেড গ্যানুলার বেস সারফেস তার মানে আনটিটেড গ্যানুলার বলছে তার মানে বুঝতেই পারছেন যে সারফেস লেয়ারটাকে ডিটারমিন করার জন্য আমরা বলছিলাম যে দুইটা চার্ট আছে একটা একটা চার্ট আছে মানে একটা গ্রাফ আছে একটা হল টেবিল আছে তা আমরা আনটিটেড বলা মানেই হলো আপনার টেবিলে গ্রাফে চলে যাওয়া ঠিক আছে সার্ফেসের থিকনেসটা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে কিন্তু বি কেয়ারফুল এখানে সার্ফেসের থিকনেস বের করছে একরকম এখানে সার্ফেসের থিকনেস কিন্তু বের করতে হবে আরেক রকমভাবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসুন এখানেও কিন্তু কনভেনশনাল সিস্টেমে অ্যাসফাল্টের সার্ফেস থাকবে সার্ফেসের সাথে আপনার দুইটা জিনিস একটা হলো গ্যারোলার বেস আর একটা হলো সার্ফেস তার মানে এখানেও কিন্তু ফিগার দুইটা হবে ঠিক আছে আগে এখানে যেভাবে আপনার ফিগার দেখালাম এই যে এইভাবে দুইটা ফিগার এখানেও দুইটা ফিগার একটা সার্ফেস থাকবে একটা সাববে গ্যারোলার সাববেস থাকবে আবার সার্ফেস থাকবে গ্যারোলার বেস থাকবে ঠিক আছে একটা সাববেস একটা হলো বেস তো আপনাদেরকে যদি দেখে এই যে এই ফিগারটা হবে ঠিক আছে এখন আসুন এখন তো আপনারা সবাই জানেন যে টোটাল পুরোত্ব হলো টেন পয়েন্ট ফাইভ একই একই কথা টোটাল পুরোত্ব আমাদের আগের মতোই সেম কোনো পরিবর্তন নাই শুধু সমস্যাটা হলো পেভমেন্ট সারফেসের যে প্রত্যেক এটা নিয়ে এখন এই প্রত্যেকটা বের করবেন কিভাবে কারণ এখানে যেহেতু আপনাকে বলছে যে আন আনটিটেড তাহলে আপনাকে এই ফিগার ফলো করতে হবে এখন এই ফিগারের ভিতর ফিগার এই ফিগার ভিতরে এখন দুটো লাইন আছে একটা হলো লো কোয়ালিটি আনটিটেড বেস আর হাই কোয়ালিটি আনটিটেড বেস আপনাকে কোশ্চেন্সে আই হাই কোয়ালিটি আনটিটেড বেস বলাও থাকতে পারে নাও বলা থাকতে পারে তবে আমরা সাধারণত হাই কোয়ালিটি আনটিটেড বেস ধরে এখানে করা হয়েছে আমি এখানে হাই কোয়ালিটি আনটিটেড বেস হিসেবে এটাকে বলতেছি তো আপনি হাই কোয়ালিটি ধরে নি ধরে নিলেন হাই কোয়ালিটি আনটিটেড বেস যদি হয় তাহলে আপনারা দেখুন আমি এখানে অঙ্কটি গিয়ে যেভাবে সলভ করছি যে এখন দেখুন হাই কোয়ালিটি আনটিটেড এদিকে হলো ডিটিএন নাম্বার হ্যাঁ আর এদিকে হলো আপনি মিনিমাম থিকনেসটা পাবেন তো ডিটিএন নাম্বার আমাদের সিল হলো দুই হাজার সামথিং তো এইখানে আসে মোটামুটি এবং এটাকে যদি এক্সটেন্ড করেন তাহলে এদিকে আসলে আপনি সাড়ে ছয় পাবেন ঠিক আছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে আমাদের যে পেভমেন্টের যে মিনিমাম থিকনেস সেটা হলো সাড়ে ছয় ইঞ্চি তাহলে আমরা সেটাই এখানে লিখছি দেখুন সাড়ে ছয় ইঞ্চি লিখছি সাড়ে ছয় ইঞ্চি যদি উপরে হয় তাহলে আমরা সাড়ে দশ থেকে বাদ দিলে যা থাকবে সেটা এখন আসুন পরের কন্ডিশন পরের কন্ডিশন হলো এই যে বেস এবং আন আই যে আনটিটেড গ্যানোলার যদি বেস হয় তাহলে টু ইস্ট ওয়ানে সেটা পরিবর্তন হয়ে যাবে তার মানে আমাদের দুই দ্বারা গুণ করতে হবে ঠিক আছে তার মানে আমাদের যে লেয়ারটা পাবো সেটাকে দুই দ্বারা গুণ করে যেটা হবে আলটিমেটলি সেটা হলো টোটাল ডেপথ আসবে এটাও কিন্তু বেড়ে যাবে ঠিক আছে আবার আগের মতো সাববেসের ক্ষেত্রে দেখুন এখানে টু আছে ঠিক আছে এখানে দেখুন টু আছে তো টু সেই টু পয়েন্ট সেভেন দ্বারা আমরা গুণ করা হয়েছে ঠিক আছে এইভাবে আমরা সাববেসের পরিমাণটা টোটাল ডেপটা পেয়ে যাবো কিন্তু তাহলে ডেপটা কিন্তু দুটালটাই বেড়ে যাবে এরপরে আসুন যে তিন নাম্বার কোশ্চেন্সের অ্যান্সার ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট স্ট্রাকচার ইউজিং এ গ্রানুলার সাববেস মেটেরিয়াল অ্যালং উইথ এ ফোর ইঞ্চি ফোর অ্যান্ড সিক্স ইঞ্চি হট মিক্স অ্যান্ড অ্যাসফাল্টিক বেস তার মানে ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট স্ট্রাকচার থাকবে গ্যারানুলার সাববেস থাকবে দেখুন গ্যারানুলার সাববেস হলো কমন হ্যাঁ এবং আপনার সেখানে হট মিক্স অ্যান্ড যেটা মানে এইস এম এস এ যেটা সে এইস এম এস এর চার ইঞ্চি এবং ছয় ইঞ্চি দুটা লেয়ার থাকবে ঠিক আছে তো চার ইঞ্চি এবং ছয় ইঞ্চি লেয়ার যদি দুটা থাকে তার মানে বুঝতে পারছেন গ্যারানুলার সাববেস একদম কমন একটা বেস থাকবে সাববেস গ্যারানুলার সাববেস থাকলো এবং এইস এম এসে থাকবে তারপর সার্ফেস থাকবে ঠিক আছে তার মানে এখানে কিন্তু গ্যারানুলার সাববেস দুটা ক্ষেত্রে কমন থাকবে আর এইস এম এসেও থাকবে কিন্তু এইস এম এসে দুটা চেঞ্জ হবে একটা হলো চার ইঞ্চি আসবে একটা হলো ছয় ইঞ্চি আর ওপর হলো সার্ফেস থাকবে সারফেস সারফেস এখন 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 আসুন যে এইখানে সারফেসের পুরোত্বটা আপনি কীভাবে ডিক্লেয়ার করবেন এখানে আমি দেখেন লিখে জাস্ট লয়ার লেয়ার ফ্রম সারফেস দ্যাট মিন্স আপনি এই সারফেসের লয়ার লেয়ার যেটা এখন আপনি বলতে পারেন যে ভাই আমি কোনটাকে উপরে দেবো কোনটাকে নিচে দেবো আপনি সাববেসটাকে সব বুঝতেই পারছেন যে বেস বেসের এখানে নিচে দিবেন আর হট মিক্স যেটা সেটা উপরে দেবেন এটা স্বাভাবিক 
ঠিক আছে তো চার ইঞ্চি আমি সার্ভিস পেলাম চার ইঞ্চি সার্ভিস পেলাম এখন এই সেম এজের মান চার ইঞ্চি ছিল এখন খেয়াল করুন যে এই সেম এজের মান চার ইঞ্চি মানে কি সেটা হলো টোটাল চার ইঞ্চি দেখুন এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা লেয়ারই কিন্তু আপনার ওই অনুপাত আকারে চেঞ্জ হয়ে আসছিল কিন্তু এখানে এইচ এম এসের মান চার ইঞ্চি ডিরেক্টলি বলা আছে তাহলে এইচ এম এসের মান এই যে এই দিকের ক্ষেত্রে চিন্তা করলে আমাদের কি মানটা কি আরও কমে যাবে না ঠিক আছে এই জন্য দেখুন আমাদের যে অনুপাতটা ছিল সেই অনুপাতটা তারা ভাগ দিয়ে দিছে আমরা ঠিক আছে বিষয়টি ক্লিয়ার তার মানে এটা ছিল আলটিমেট এটাই যে ডান দিকে ক্যালকুলেশন টোটাল যে ডেপটা পেতাম আমরা সেই এটা বাম দিকের ডেপ এটা ডান দিকের ডেপ বাম দিকের যে ডেপটা সেই ডেপটা আমরা হলো এখানে দেখে দেখে পেতাম আর ডান দিকে যে ডেপটা এই ডেপটা হলো এখানে দুই দ্বারা গুণ করে অনুপাত করে আলটিমেটে যেটা পেতাম আর এখানে যে চার ইঞ্চি সেটা হলো সেই ডান দিকের আলটিমেটটা এখন আমার বাম দিকেরটার হিসাব করতে হবে তাহলে আমরা এখানে যেটা করব সেটা হলো যে এই চার ইঞ্চিকে আমরা ওই ইয়ে অনুযায়ী অনুপাত অনুযায়ী কনভার্ট করে নিব তাহলে চারে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি দ্বারা ভাগ করলে আমরা থ্রি পয়েন্ট জিরো এইট ইঞ্চি আসবে তাহলে চার আর তিন যদি যোগ করেন যোগ করার পর দশ দশ তো এইভাবে আমরা থ্রি পয়েন্ট জিরো এইট পাবো এবং টোটাল টেন পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি থেকে যখন আমরা ফোর ইঞ্চি এবং থ্রি পয়েন্ট জিরো এইট ইঞ্চি যোগ করে যখন আমরা বিয়োগ দেবো তখন আমরা গ্যারোলা সাবেজের ক্ষেত্রে পেয়ে যাব কিন্তু হ্যাঁ তো এই এইভাবে আমরা বের করবো আবার একইভাবে আমরা এভাবে এখানেও বের করতে পারি গ্রানুলার সাবজেক্টের ক্ষেত্রে যখন এইচ এম এস এইচ এম এস এ যখন সিক্স ইঞ্চি তখন সিক্স ভাগ ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফোর পয়েন্ট সিক্স ওয়ান ইঞ্চি তখন আমরা আগের মতো টেন পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস ফোর প্লাস ফোর পয়েন্ট সিক্স ওয়ান ইঞ্চি করলো ওয়ান পয়েন্ট এইট ওয়ান এইট নাইন ইঞ্চি এভাবে আমরা মূলত আমরা প্রতিটা লেয়ারকে এভাবে লেয়ারে এভাবে বের করতে পারি তো আশা করি আপনারা কিভাবে আমরা টিআই মেথডের সাহায্যে আপনার একটা অঙ্গকে সলভ করতে হয় সেটি বুঝতে পারছি তো আজকের মতো এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর ভুল ত্রুটি হলে অবশ্যই সবার সুলভ দৃষ্টিতে দেখবেন